dear students welcome all of you once again to english language teaching classes in this uh, series of videos you are watching and listening to various parts of the paper english language teaching which is a compulsory paper for ba english and uh, communicative english so in the previous uh, videos we uh, understood the nature of different approaches to teaching of english preparatory vidyarthigale kazhinja video il english language teaching approaches approachsugalude nature ne patti nammude manasilaakki നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അപ്രോച്ചുകളെ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചസ് നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ അപ്രോച്ചസ് നിന്നും തിരിച്ചിരിക്കുന്നതും ആ അപ്രോച്ചുകളുടെ പ്രധാന ശൈലിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു സോ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സം ഓഫ് ദ പോപ്പുലർ അപ്രോച്ചസ് ഇൻ teaching of english language nammala ee video il manasilaakan povunathu valare popular aayittulla allengil pracharathilulla chela teaching approach gal english bhasha adhyapanathinu vendi padanathinu vendi upayogikkana pradhana pettulla pradhana petta teaching approach gal avayude perugal edakkiyana അവയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ കോട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചിങ് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ അപ്രോച്ച് ദ സ്ട്രക്ചറൽ അപ്രോച്ച് സോ വാട്ട്സ് എ മീനിങ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ അപ്രോച്ച് ഒരു ഘടന സമീപനമാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചറൽ വ്യൂ ഓ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് language has a structure structural approach so let us now see uh, the objectives of structural approach the first objective of uh, structural objective uh, sub structural approach was to lay the foundation of english through fixed structures and word patterns to lay the foundation of english through fixed structures and word patterns vidyarthigalku english bhashayile avashyathinulla parijnanam labhikkunnadinayittu avarkku manasilaakkan allekil hridasthamaakkan vendi ആവശ്യമായ കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതുപോലെ വേർഡ് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ നൽകി കൊടുക്കുന്നു ഇത് അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പരിജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് സോ ടു ലേ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രൂ ഫിക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വേർഡ് പാറ്റേൺസ് ഹിയർ ദ വേർഡ് ഫിക്സ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മീൻസ് Uh, certain typical sentence structures udaharanathinu uh, birds fly in the air birds fly in the air is a typical simple present sentence structure so when students understand that structure the student can produce some other sentences within the same structure for example i uh, eat uh, breakfast at 8 o'clock yet maniki njan ende breakfast kalikum so the this sentence in sin uh, this sentence is in simple present uh, tense uh, so it also comes in the pattern of the first sentence then repeated drill practice to fix the learning so every day teacher offer students drill practice every day to fix the learning 
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഹൃദസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആവശ്യത്തിനുള്ള പരിശീലനം അതിൽ നൽകുന്നു ദെൻ ടീച്ച് ദ ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് ഗ്രാമർ ആൻഡ് ലെക്സിക്കൽ ഐറ്റംസ് പാഠ്യഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രാമറും അതിനൊപ്പം പഠിക്കുകയും ഗ്രാമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലെക്സിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വാക്കുകളുടെ മീനിങ് കണ്ടെയ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ വാക്കിന് വാക്കിനെ വാക്കിന് രൂപം മാറ്റുന്നതിലൂടെ മീനിങ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദെൻ ടു ഫോം ഡെഫിനറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സോ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സെർട്ടൻ ലാംഗ്വേജ് ഹാബിറ്റ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റുഡൻസ് എ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് ദിസ് ആർ ഓൾ ലാംഗ്വേജ് ഹാബിറ്റ് ഫോർമേഷൻ സേ സോറി സേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ താങ്ക്സ് സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഭാഷ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ എംഫസിസ് ഓൺ ഓറൽ ഫോം ആൻഡ് സ്പീച്ച് പാറ്റേൺസ് ദിസ് ദിസ് അപ്രോച്ച് എംഫസൈസസ് ഓറൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ സ്പീച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഭാഷ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും സംഭാഷണം നടത്താനും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നു നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് അപ്രോച്ച് സോ സ്ട്രക്ചറൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് അപ്രോച്ച് ഹാസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് we cannot apply this approach in many places in teaching english language english bhasha padanathine vyabagamaya reethil namaku ee oru approach upayogikkan pattilla so that's why it has got a very limited application then this approach completely ignores reading habit vayana enna skill ne valare avaganikkunna reethilana ee approach bhasha padanathe samipikkunnathu then this approach promotes a rote memory paladum kaanada padikkan sentence pattern okke kaanada padichu ormeil upayogichu orme upayogichu bhasha padanam adu mathrame idu ഊന്നുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ദർ ഈസ് നോ സ്കോപ്പ് ഫോർ ക്രിയേറ്റീവി തിങ്കിങ് ഇപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കാനും ക്രിയേറ്റീവായി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഈ അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ച് വളരെ കുറവാണ് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് മച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഇഗ്നോസ് ഡിവലപ്പിംഗ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സോ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഈ അപ്രോച്ച് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് Uh, the uh, structural approach